Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam Ayu Somsal. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Busi Banyuasin menggelar rapat paripurna masa persidangan 2, rapat keempat tahun 2023. Agendanya adalah penyampaian laporan panitia khusus kepada pimpinan DPRD Kabupaten Busi Banyuasin terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Pejabat Bupati Busi Banyuasin tahun anggaran 2022. Sekretaris DPRD Busi Banyuasin Marco Susanto bersama anggota DPRD Busi Banyuasin menyambut kehadiran Pejabat Bupati Busi Banyuasin Apriyadi didampingi Pejabat Sekretaris Daerah Musni Wijaya pada rapat paripurna masa persidangan 2 rapat keempat tahun 2023. Rapat paripurna berlangsung di gedung DPRD Kabupaten Musi Banyuasin diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Busi Baju Asin, Sugondo, didampingi oleh Wakil Ketua 1 DPRD, John Kennedy, serta Wakil Ketua 3 DPRD, Andy Susanto. Rapat kali ini dalam agenda penyampaian laporan panitia khusus kepada pimpinan DPRD Kabupaten Busi Banyu Asin, sekaligus mengambil keputusan DPRD Busi Banyu Asin terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Pejabat Bupati Busi Banyu Asin tahun anggaran 2022. Penyampaian laporan hasil pembahasan Pansus 1 terhadap LKPJ Pejabat Bupati tahun anggaran 2022 disampaikan anggota DPRD Pusi Banyu Asin melalui juru bicara Afidni Junaidi Gumai. Penyampaian laporan hasil pembahasan Pansus 2 dibacakan oleh juru bicara anggota DPRD Rabik. Laporan hasil Pansus 3 disampaikan oleh Zaidatul Her dan laporan hasil pembahasan Pansus 4 disampaikan oleh Muhammad Isa. Sejumlah saran juga disampaikan yakni pemerataan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Musi Baju Asin kepada perangkat daerah agar lebih memprioritaskan program yang dapat meningkatkan perekonomian bagi masyarakat. Merekomendasikan kepada Bank Sumsel Babel Cabang Sekayu agar mendirikan unit khas Bank Sumsel Babel dan ATM di Desa Berojaya Timur, Kecamatan Tungkal Jaya, Desa Bukit Selabu, dan Desa Bukit Sejahtera, Kecamatan Batang Hari Leko. Selain itu, meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat secara optimal dan meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan setiap perangkat daerah agar setiap perangkat daerah dapat mengupayakan peningkatan pendapatan asli daerah Pusih Banyu Asin. Rekomendasi yang disampaikan DPRD Kabupaten Busi Banyu Asin merupakan masukan bagi pemerintah Kabupaten Busi Banyu Asin yang harus ditindaklanjuti guna perbaikan kinerja pemerintah daerah di masa mendatang. Selain itu, dapat dijadikan acuan OPD dalam perencanaan pelaksanaan dan evaluasi program kegiatan pembangunan ke depan. Diharapkan juga supaya pemerintah Musi Banyu Asin melakukan pemerataan fasilitas pendidikan yang berkualitas dan terus meningkatkan pariwisata dengan mengeksplorasi setiap wilayah Kabupaten Musi Banyu Asin dan dijadikan destinasi objek wisata dan lain sebagainya. Ketua DPRD Musi Banyu Asin, Sugondo, usai rapat paripurna menyatakan bentuk catatan dan rekomendasi terhadap LKPJ PJ Bupati Musi Banyu Asin tahun anggaran 2022 agar rekomendasi dapat tercapai dan terrealisasi. Pada dasarnya untuk pasus dari 1 sampai 2, alhamdulillah hmm. koreksi atau korasinya sangat bagus sekali, hmm. itu menghasilkan rekomendasi rekomendasi yang pada intinya adalah e, menyoroti setiap kegiatan-kegiatan yang atau kebijakan yang dilaksanakan pemerintah daerah hmm. yang melalui di Bupati Musi Banyuasin hmm. agar ke depan bisa memperbaiki hal-hal hmm. yang kurang e, pencapaian persentasenya di dalam UPD masing-masing itu mungkin ada yang kurang pencapaiannya sehingga uh, rekomendasi itu agar dapat uh, diperbaiki dan insya Allah di tahun ke depan bisa tercapai. Uh, harapan tentunya kami selaku pemerintah lembaga DPRD dan selaku pimpinan serta seluruh anggota DPRD Kabupaten Musibah Asin berharap kepada BG Bupati Kabupaten Musibah Asin dalam uh, melaksanakan yaitu roda pemerintahan Kabupaten Musi Banyasin melalui OPD-OPD yang ada hmm. agar dapat menstressin uh, uh, hmm. lah uh, supaya OPD-OPD yang ada ini uh, agar bergiat untuk melaksanakan program-program kegiatan agar bisa terlaksana dengan uh, mungkin 90 atau sampai 100 persen uh, dari kegiatan yang direncanakan di tahun
Pejabat Bupati Musi Banyu Asin Apriyadi mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD Musi Banyu Asin, khususnya Pansus LKPJ atas pembahasan yang telah dilakukan terhadap LKPJ Bupati tahun 2022. Dari Musi Banyu Asin, Edi Lestari, Anjus, melaporkan.